আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব খাদ্য অধিদপ্তরের উপখাদ্য পরিদর্শক পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে ছাব্বিশ নম্বর অঙ্ক দিয়ে ছাব্বিশ নম্বর অঙ্ক ছিল একটি চৌবাচ্চায় আট লিটার পানি ধরে চৌবাচ্চাটির দৈর্ঘ্য দুই দশমিক পাঁচ ছয় মিটার এবং প্রস্ত এক দশমিক দুই পাঁচ মিটার হলে এর গভীরতা কত আমরা জানি চৌবাচ্চার আয়তন হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত গুণ উচ্চতা তো এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে দৈর্ঘ্য সমান সমান দুই দশমিক পাঁচ ছয় প্রস্ত সমান সমান এক দশমিক দুই পাঁচ এবং উচ্চতা আমরা ধরে নেব হচ্ছে এক্স তো এটার আয়তন বের করতে গেলে টু পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু এক্স এটি আসবে হচ্ছে আয়তন ইকুয়েল টু হবে হচ্ছে আট হাজার লিটার আট হাজার লিটার মানে হচ্ছে এইট মিটার কিউব কারণ এক হাজার লিটারে হচ্ছে এক মিটার কিউব আয়তন দখল করে তাহলে এখান থেকে আমাদের এক্সের মান বের করতে হবে এক্স ইকুয়াল টু আসবে এই ডিভাইড বাই টু পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ইকুয়েলস টু পাওয়া যাবে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার অর্থাৎ দুই দশমিক পাঁচ মিটার হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার তিরিশ নাম্বার তিরিশে বলা আছে কোনো সমান্তর ধরার পি তম পদ কিউ এবং কিউ তম পদ পি হলে পি প্লাস কিউ তম পদ কত তো আমরা ধারার ক্ষেত্রে জানি এন তম পদ ইকুয়েল টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে পি তম পদ হচ্ছে এ প্লাস পি মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আর কিউ তম পদ আসবে হচ্ছে এ প্লাস কিউ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি পি তম পদ হচ্ছে কিউ আর কিউ তম পদ হচ্ছে পি তাহলে এই দুইটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন তো এই দুইটা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে পাবো হচ্ছে পি মাইনাস কিউ ইন্টু ডি ইকুয়াল টু কিউ মাইনাস পি বা ডি ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে কিউ মাইনাস পি ডিভাইড বাই পি মাইনাস কিউ এটিকে লিখা যায় হচ্ছে মাইনাস পি মাইনাস কিউ আর এটিকে লিখা যায় হচ্ছে পি মাইনাস কিউ কাটাকাটি করলে ডি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে পি প্লাস কিউ তম পদ পি প্লাস কিউ তম পদ হচ্ছে এ প্লাস পি প্লাস কিউ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তো এটা করলে আমরা পাবো হচ্ছে এ প্লাস পি মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি প্লাস কিউ ডি এটা লিখতে পারি ইকুয়াল টু এ প্লাস পি মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি হচ্ছে আমাদের কিউ এর সমান তাহলে কিউ প্লাস কিউ ডি লিখতে পারি ইকুয়াল টু কিউ প্লাস ডি এর মান যেহেতু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইন্টু কিউ লিখতে পারি ইকুয়াল টু আসবে কিউ মাইনাস কিউ ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো অর্থাৎ নির্ণয় মান হবে হচ্ছে জিরো তারপর প্রশ্ন নম্বর বত্রিশ নম্বর বত্রিশে বলা আছে আঠারো ফিট উঁচু একটি খুঁটি এমনভাবে ভেঙে গেল যে ভাঙা অংশটি বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভূমির সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোণে স্পর্শ করল খুঁটিটি মাটি থেকে কত ফুট উঁচুতে ভেঙেছিল তো আমরা ধরে নেই এই হচ্ছে খুঁটির অবস্থা এটা মাটিতে তিরিশ ডিগ্রি কোণে স্পর্শ করে এই ধরনের হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি আমাদের টোটাল খুঁটির যে দৈর্ঘ্য এটা বলা হচ্ছে আঠারো ফুট তো আমরা যেহেতু এটা তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এটা হবে সিক্সটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি রেশো অনুযায়ী জানে এটা হচ্ছে এক্স এটা হচ্ছে টু এক্স এটা হচ্ছে রুট থ্রি এক্স তাহলে এই টু এক্সটাই এটা ছিল তাহলে এটা হবে হচ্ছে টু এক্স এই টোটাল দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে টু এক্স প্লাস এক্স ইকুয়াল টু থ্রি এক্স এটা সমান সমান প্রশ্ন দেওয়া আছে হচ্ছে আঠারো ফুট তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কথা হবে এক্স ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে ছয় ফুট তাহলে এই উচ্চতায় ভেঙেছিল এইটা হবে হচ্ছে ছয় ফুট উচ্চতায় ভেঙেছিল এইটা এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর তেত্রিশ নম্বর তেত্রিশে বলা আছে ক প্রথমে তিন মাইল উত্তরে পরে দুই মাইল পূর্বে তারপর আবার নয় মাইল উত্তরে যায় শুরুর স্থান থেকে তার দূরত্ব কত মাইল এই ক্ষেত্রে আপনারা খাতায় বা অন্য এক জায়গায় উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম লিখে নেবেন তাহলে ধরে নিই উত্তর উপরের দিকে তাহলে তিন মাইল উত্তর তারপরে যাবে হচ্ছে পূর্বে নয় মাইল তারপরে আবার যাবে হচ্ছে উত্তরে নয় মাইল জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এই কোনা কোনো ডিস্টেন্সটা কত তো এই ডিস্টেন্স বের করতে গেলে আমরা যদি এটা যোগ করি এটা করি তাহলে নয় এটা আসবে হচ্ছে তিন তাহলে এই বাহুটা হবে হচ্ছে বারো এই বাহুটা হবে হচ্ছে নয় তো এটা যদি আমরা এ ধরি এটা যদি বি ধরি এটা যদি সি ধরি তাহলে এ বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে এ সি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে নাইন স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইটি ওয়ান প্লাস ওয়ান ফোরটি ফোর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ এ বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে টু টোয়েন্টি ফাইভ এ বি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফিফটিন অর্থাৎ পনেরো হবে হচ্ছে দূরত্বটাই পনেরো মাইল হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর পঁয়ত্রিশ নম্বর পঁয়ত্রিশে বলা আছে দুই তিন পাঁচ নয় সতেরো এর পরবর্তী স
তারপর প্রশ্ন নাম্বার 38 নাম্বার 38 এ বলা আছে কোন সংখ্যা 70% থেকে 70 বিয়োগ করলে ফলাফল 70 হয় তবে সংখ্যাটি কত কোন সংখ্যা 70% মানে হচ্ছে ধরি সংখ্যাটি x তাহলে 0.7x থেকে 70 বিয়োগ করলে ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে 70 বা এখান থেকে x এর মান বের করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 200 তাহলে সংখ্যাটি হবে 200 এটাই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 41 নাম্বার 41 এ বলা আছে কোন শহরের বর্তমান জনসংখ্যা 64 লক্ষ শহরটির জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার প্রতি হাজারে 25 জন হলে দুই বছর পর ওই শহরের জনসংখ্যা কত তো জনসংখ্যা আছে হচ্ছে 64 লক্ষ যদি আমার হাজারে বারে হচ্ছে 25 জন তাহলে বের দাঁড়াবে হচ্ছে 1025 জন 1000 জনের মধ্যে এটা হচ্ছে প্রথম বছরের হিসাব দ্বিতীয় বছরের হিসাব করলে আবার 1025 নিচে 1000 এইটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে 67 লাখ 24000 জন অর্থাৎ 67 লাখ 24000 জন হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 42 নাম্বার 42 এ বলা আছে নিচের কোন ভগ্নাংশটি 3/2 এর চেয়ে ছোট এটা আসবে হচ্ছে 3/5 এটা এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 45 নাম্বার 45 এ বলা আছে ত্রিভুজের তিনটি বাহুকে চক্রাকারে বর্ধিত করলে উৎপন্ন বহিঃস্থ কোন তিনটির যোগফল কত এটা আসবে হচ্ছে 360 ডিগ্রি এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 50 50 এ বলা আছে শতকরা বার্ষিক কত মুনাফায় 3000 টাকার 5 বছরের মুনাফা 1500 টাকা হবে তো এখানে কি কি দেওয়া আছে আমরা দেখি 3000 টাকা অর্থাৎ প্রিন্সিপাল अमाउंट দেওয়া আছে হচ্ছে 3000 সময় দেওয়া আছে হচ্ছে 5 বছর মুনাফা বা ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে হচ্ছে 1500 আমাদের বের করতে হবে রেট অফ ইন্টারেস্ট আর তো আমরা জানি পি এন আর বাই 100 ইকুয়াল টু হচ্ছে ইন্টারেস্ট তাহলে 3000 ইনটু 5 ইনটু আর বাই 100 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 1500 বা আর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 10 অর্থাৎ 10% হবে হচ্ছে মুনাফার হার এটাই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 51 নাম্বার 51 তে বলা আছে cos 120 ডিগ্রি এর মান কত cos 120 ডিগ্রি মান হচ্ছে -1/20 এটাই এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 61 নাম্বার 61 তে বলা আছে x 1/x 2 হলে x 1/x হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু কত এটা করতে গেলে আমরা সূত্র অনুসারে পাবো x 1/x হোল স্কয়ার 4x 1/x ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 2 স্কয়ার 4 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 4 4 ইকুয়াল টু 0 0 হবে নির্ণেয় মান এটাই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 63 নাম্বার 63 তে বলা আছে পাঁচটি ঘন্টা একত্রে বেজে যথাক্রমে 5 10 15 20 এবং 25 সেকেন্ড অন্তর আবার বাজতে লাগলো কতক্ষণ পর ঘন্টাগুলো আবার একত্রে বাজবে এটা লসাগু করতে হবে 5 10 15 20 25 তো লসাগু করলে প্রথমে আমরা দিব 5 দিয়ে তারপর আসবে 1 2 3 4 5 এটাকে 2 দিয়ে করলে আসবে হচ্ছে 1 1 3 2 5 তাহলে লসাগু আসবে হচ্ছে 5 ইনটু 2 ইনটু 3 ইনটু 2 ইনটু 5 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 300 সেকেন্ড 300 সেকেন্ড ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 5 মিনিট এই 5 মিনিট হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 65 নাম্বার 65 তে বলা আছে a টু দি পাওয়ার m ইনটু a টু দি পাওয়ার n ইকুয়াল টু a টু দি পাওয়ার m প্লাস n কখন হবে এটা হবে হচ্ছে m এবং n যখন ধনাত্মক হবে এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 68 নাম্বার 68 তে বলা আছে সামন্তরিকের কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান হলে সামন্তরিকটি কি হবে তো সামন্তরিকের কর্ণদ্বয় যখন সমান হবে অর্থাৎ এই কর্ণ এই কর্ণ সমান হবে তখন এটা হবে হচ্ছে আয়তক্ষেত্র এই আয়তক্ষেত্র হবে এটার উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 69 নাম্বার 69 এ বলা আছে x y x y x y স্কয়ার এর গসাগু কত তো x y স্কয়ার করলে আসবে হচ্ছে x y x y তাহলে তিনটা রাশি একটা x plus y একটা x minus y একটা x plus y into x minus y কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো কোনো মন উপাদান নেই সেই জন্য গসাগু হবে হচ্ছে 1 এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 72 নাম্বার 72 এ বলা আছে একটা আয়তাকার ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দুই ভাগের 3 গুণ এর ক্ষেত্রফল 384 বর্গমিটার হলে পরিসীমা কত তো আমরা ধরে নেই হচ্ছে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ ধরে নেই প্রস্থ 2x তাহলে দৈর্ঘ্য আসবে হচ্ছে 3 by 2 into 2x equal to as we will say 3x or the catrophal as we will say 3x into 2x equal to 384 by x square equal to as we will say 64 by x equal to as we will say 8 I'm other very good to follow it's a polish I'm a polish I'm equal to 2 into the go plus prosto equal to 2 into 5x equals to as we will say 10x 10x equal to 10 into 8 equal to as we will say 80 
अर्थात आशी मीटर होरिसीमा ये प्रश्न उत्तर तपर प्रश्न नम्बर छियात्तर नम्बर छियात्तर बला आज दुईट क्रमिक स्वाभाविक संख्यार वर्गर अंतर पैंतालिस हम संख्या दुईट कत तो क्रमिक स्वाभाविक संख्यार वर्गर अंतर जो पैंतालिस है तो हमें संख्या दुईट हे बस एवं तेईस ये को पा बस एवं तेईस हो प्रश्न उत्तर तपर प्रश्न नम्बर सतर नम्बर सतर बला आज है एक सोनार गयनार ओजन षोलो ग्राम ये सोना और तमार अनुपात तीन अनुपात एक ये क्यों परमाण सोना मशाले अनुपात चार अनुपात एक है तो हमें सोना और तमा जेटा आटार क्षेत्र षोलोर मध्य तीन अनुपात एके आई हे बारो ये हे चार तो ये फिक्स रखा हमारे होते हे एक अनुपात चार से क्षेत्र में यह चार चार गुण है षोलो छो हे बारो है षोलो तो पार्थक्य हे चार अर्थात चार ग्राम सोना जो करते ये प्रश्न उत्तर तर प्रश्न नम्बर सतानबई नम्बर सतानबे बला आज है एक समकोणी त्रिभुज लम्ब भूमि अपेक्षा दुई सेंटीमिटार छोटो क्योंकि अतिबुज भूमि अपेक्षा दुई सेंटीमिटार बड़ो अतिबुज दुर्घ कत तो लम्ब भूमि एवं अतिबुज जो हिसाब करी पा हे देवा आखने जो लम्ब भूमि अपेक्षा दुई सेंटीमिटार छोटो तो भूमि एक्स लम्ब है एक्स माइनस टू अतिबुज है भूमि थे दुई सेंटीमिटार बड़ो एक्स प्लस टू तो पिथागुर अनुसार हमें जानब हे एक्स प्लस टू होल स्कोयर इक्ुएल टू एक्स माइनस टू होल स्कोयर प्लस एक्स स्कोयर बाईट क्योंकुलेशन कर ले समय आसेंस स्कोयर माइनस एट एक्स इक्ुएल टू जिरो बास कमन दी एक्स माइनस एट इक्ुएल टू जिरो तब एक्स इक्ुएल टू जिरो एक्स माइनस एट इक्ुएल टू जिरो एक्स इक्ुएल टू एट तो जेहेतु दुर्ग जिरो होते परेना से क्षेत्र में मानता निब ना निब हे एट हमें जिज्ञासा करतीभुजे दुर्घ कत अतिभुजे दुर्ग हमारे एक्स प्लस टू मान हे एट प्लस टू इक्ुएल टू टेन सेंटीमिटार ये टेन सेंटीमिटार है हे प्रश्न उत्तर धन्यवाद अपने साथ थार्जे चैनल की भाव लगे अवश्य सबसक्राइब कर लाइक कमेंट और शेयर करेंगे अंक को समस्या थकले कमेंटे जानबें आप चेषा करब कमेंट रिप्लै देवर धन्यवाद